السلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی سٹڈیز کے بارے میں جو امریکہ کے ایک بہت ہی موتبر میڈیکل ایسوسییشن جس کو ہم جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسییشن کہتے ہیں اس نے ریلیز کی ہے لیکن اس سے پہلے آپ یہ ایک میسیج دیکھیں آپ اس میسیج میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص ہیں کہ جن کا کورونا کا ٹیسٹ پہلے پوزٹیو آتا رہا ہے اور پھر اس کے بعد آخر کار نیگٹیو آیا ہے یہ شخص میرے ایک بہت پرانے اور دیرینہ دوست ہیں جو دبائی میں رہتے ہیں جن کو ان پورے حالات سے ان سارے حالات سے گزرنا پڑا ہے جن سے کوئی بھی شخص گزر سکتا ہے اور وہ وہاں پہ دو ہفتے سے زائد کارنٹینہ میں بھی رہے ہیں اور آخر کار وہ اس سے چھٹکارہ پا چکے ہیں اس بیماری سے اس ویڈیو کے آخر میں میں ان کا ایک خاص پیغام آپ کو دکھاؤں گا جو میں ان کی اجازت سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ پیغام آپ لوگوں کے لیے ہے تو واپس آتے ہیں اس جامع یا جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسییشن کی سٹڈی کی طرف انہوں نے یہ تحقیق گزشتہ ماہ کی یکم مارچ دوہزار بیس سے لے کے چار اپریل دوہزار بیس تک اور یہ بنتے ہیں تقریباً پانچ ہفتے انہوں نے نیو یارک شہر کے بیس ہسپتالوں میں داخل ہونے والے کرونا کے مریضوں کے اوپر یہ تحقیق کی ان مریضوں کی پوری تعداد تھی پانچ ہزار سات سو اور وہ مریض داخل ہوئے اس عرصے کے دوران اور جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا جو کہ ہم پی سی آر ٹیسٹ کہتے ہیں جس میں ہم ناک کی پیچھے سے جا کے کچھ سکریشنز لیتے ہیں اور ان کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو وہاں پہ کرونا وائرس پوزیٹیو آیا ان پانچ ہزار سات سو لوگوں میں سے تو ان میں سے جو اکثریت تھی ان کی عمرے باون سال یعنی ففٹی ٹو ایئر سے لے کے سیونٹی فائیو یعنی پنجتر سال تھی ہر سو میں سے پچاس لوگوں کا تعلق اس عمر سے تھا اور کم از کم پچیس فیصد لوگوں کی عمر سیونٹی فائیو یا پنجتر سال سے زیادہ تھی اور صرف پچیس فیصد یعنی ہر سو میں سے پچیس لوگ وہ تھے جن کی عمر ففٹی ٹو یا باون سال سے کم تھی ان داخل ہونے والے مریضوں میں چالیس فیصد خواتین تھی اور ساٹھ فیصد مرد تھے یعنی مردوں میں یہ بیماری زیادہ ہوئی وہاں پہ اور یہی حال پوری دنیا کا بھی ہے اور یہ مریض جب داخل ہوئے ان ہسپتالوں میں جو بیس ہسپتال ہیں نیو یارک شہر کے تو ان میں سے تقریباً فورٹی تھری پرسنٹ یا ترتالیس فیصد وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر جو سب سے بڑی علامات تھی وہ ان کے دھل کے دھڑکن کی تیزی تھی ان میں سے تقریباً انتالیس فیصد یا تھرٹی نائن پرسنٹ وہ تھے جن میں بخار تھا جو کہ ہنڈرڈ پوائنٹ فور فارن ہائٹ یا تھرٹی ایٹ ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ تھا ان میں سے ٹوئنٹی ایٹ یا اٹھائیس فیصد وہ لوگ تھے جن کے جسم میں اکسیجن کی مقدار نائنٹی تھری سے پرسنٹ سے کم تھی جب ان کو پلس اکسی میٹر لگا کے چیک کیا گیا اور ان میں سے سترہ فیصد وہ لوگ تھے کہ جن میں سانس کی ایک منٹ میں جو تعداد ہے وہ ٹوئنٹی فور سے زیادہ تھی جس کو ہم ٹکپنیا کہتے ہیں تو سب سے زیادہ ٹیکی کارڈیا یعنی ہارٹ ایٹ ہنڈر سے زیادہ اس کے بعد بخار اس کے بعد جسم میں اکسیجن کی کمی اور اس کے بعد وہ لوگ جن کی سانس کی خرابی تھے اور وہ سانس زیادہ لے رہے تھے یہ جو علامات ہیں یہ چائنہ کے ڈیٹا سے کافی حد تک مختلف ہیں کیونکہ وہاں پہ سب سے بڑی علامت تھی بخار کی اس کے علاوہ جب یہ مریض ایڈمیٹ ہوئے ہیں اور ان کا جو ڈیٹا ہی کٹھا ہوا ہے تو پتہ چلا ان میں سے ہر سو میں سے ففٹی سیون پرسنٹ ستاون فیصد وہ لوگ تھے جن کو ہائی بلڈ پیشر تھا پہلے سے ہی وہ ہائی بلڈ پیشر کی دوائی لے رہے تھے اور ان میں سے بیتالیس فیصد یعنی فورٹی ٹو پرسنٹ وہ تھے جو مٹاپا کا شکار تھے اور ان میں سے تھرٹی فور یعنی چونتیس فیصد یا ہر سو میں سے چونتیس افراد وہ تھے جن کو شوگر تھی گیارہ فیصد وہ لوگ تھے جن کو کورونری آرٹری ڈیزیز یا وہ دل کی بیماری کا شکار تھے سات فیصد وہ لوگ تھے جن کو دل کی بیماری کی وجہ سے ان کے دل کے پتھے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ اکثر ان کے پھپڑوں میں پانی چلا جاتا ہے جس کو ہم ہارٹ فیلئر کہتے ہیں اس کا شکار تھے اور پانچ فیصد سے کم لوگ دما سی او پی ڈی یا سانس کی دائمی مرز گردوں کے مسئلے یا کڈنی ڈیزیز لیور ڈیزیز اور کینسر کے مریض تھے تو یہ بہت اہم ہے یہ جاننا کہ بہت سارے اس سٹڈیز نے ثابت کیا 
کہ وہ مریض جو اکثر کرونا کی وجہ سے ہاسپٹلز میں داخل ہوئے ان بیس ہاسپٹلز میں اور جن کی تعداد پانچ ہزار سات سو تھی اس ایک مہینے یا پانچ ہفتے کے دوران تو ان میں سے اکثریت وہ لوگ تھے جن کو پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی بیماری تھی ان میں سے جو پانچ ہزار سات سو میں سے تین سو اور سیونٹی یعنی تین سو ستر وہ لوگ تھے جن کو آئی سیو کی ضرورت پڑی اور آئی سیو کی ضرورت پڑنے والے مریضوں میں تھرٹی تھری پرسنٹ خواتین تھی اور سکسٹی ایٹ پرسنٹ مرد حضرات تھے ان تین سو ستر میں سے تین سو بیس وہ لوگ تھے جن کو وینٹی لیٹر یا مصنوعی سانس کی جو مشین ہے اس کی ضرورت پڑی اٹھارہ لوگوں کو ان میں سے اٹھارہ لوگوں کو ڈائلسز کی بھی ضرورت پڑی اور انتہائی حیران کن یہ سٹڈی ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی موت نہیں ہوئی جس کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہو اور جتنی بھی اموات ہوئی ہیں ان میں سے اکثریت وہ لوگ تھے جن کو زندگی میں پہلے سے بھی کچھ مسائل تھے جیسے میں نے پہلے ہی بتایا بلڈ پریشر مٹاپا شوگر دل کی مرض دل کا فیل ہونا بہت کم بہت کم تعداد ان لوگوں کی تھی جن میں دما سانس کی دائمی مرض گردوں کا پرابلم جگر کا پرابلم اور کینسر تو یہ بات بتانے کا یہ مقصد ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ پرابلم نہیں ہیں ان کے اوپر انتہائی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کا بے حد خیال رکھیں جو ان کے گھروں میں رہتے ہیں ان کے عزیز ہیں ان کے محلوں میں رہتے ہیں جن کو یہ بیماریاں ہیں کیونکہ یہ بیماریاں ان مریضوں کو اگر کرونا ہوتا ہے تو ان کے لیے انتہائی خطرناک ہیں کیونکہ جتنی بھی اموات ہوئی ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جن میں ایک یا ایک سے زیادہ یہ مسائل تھے اور خاص طور پہ بلڈ پریشر کے مریض وہ مریض اس سٹڈی نے ثابت کیا کہ جو اے سی نے بیٹر یا اے آر بی یہ خاص قسم کی دوائی ہوتی ہے اے سی نے بیٹر کا مطلب ہوتا ہے انجیو ٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹر اے آر بی کا مطلب ہے انجیو ٹینسن ریسپٹر بلوکر تو جو لوگ یہ دوائی بلڈ پریشر کی لے رہے تھے ان میں اموات ان لوگوں سے زیادہ ہوئی جو تھے تو بلڈ پریشر کے مریض لیکن وہ ان دوائیوں پہ نہیں تھے اور اس کے علاوہ ہمیں بھی چاہیے کہ کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ایک صوبائی معاملہ ہے تو ہم اپنی حکومتوں کو مجبور کریں کہ وہ یہ ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کریں ہر مہینے کے کا ڈیٹا اگلے مہینے کی دس تاریخ تک لوگوں تک پہنچ جانا چاہیے کہ کتنے لوگ داخل ہوئے ان میں سے کتنے لوگ تھے جن کو کیا علامات تھیں ان میں سے کتنے وہ لوگ تھے جو شوگر کے بلڈ پریشر کے موٹاپے کے اور باقی بیماریوں کا شکار تھے کتنے ان میں سے مریض مشین پہ گئے وینٹی لیٹرز پہ اور کتنے وہ تھے جو کہ صحت یاب ہوئے اور کتنے وہ تھے جو کہ خدا نخواستہ صحت یاب نہ ہو سکے کیونکہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ نالج از پاور کہ جو علم ہے وہ ایک طاقت ہے تو ہم نے آج سے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو حکومتی نمائندے ہیں ہم ان سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں یہ ڈیٹا ہر صورت پرووائڈ کریں تاکہ ہم اس حساب سے اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو اور ہر چیز کو مینج کر سکیں اور یہ آخر میں وہ میں آپ کو میسج دکھا رہا ہوں جو میرے جو دوست ہیں دبئی میں رہتے ہیں اور جو اب جو کرونا وائرس کی بیماری سے نکل آئے ہیں ان کا میسج ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بیمار تھا اور بہت پریشان تھا لیکن جس وقت میں نے پریشان ہونا چھوڑ دیا تو اس دن سے میں صحت یابی کی طرف وہ میرا پہلا قدم تھا جو میں پہلے بھی آپ لوگوں سے یہ ایک شیئر کر چکا ہوں کہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جب آپ بہت پریشان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ ٹینشن سے دور ہوتے ہیں اور آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کا مدافعتی نظام بہت پاورفل ہو جاتا ہے اور یہ یہ جو میرے دوست ہیں ان کا یہ میسج یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ کرونا یا کسی خاندان میں کسی کو کرونا ہو گیا ہے تو وہ ہمت مت ہاریں وہ حوصلے سے چلیں اور اگر گورنمنٹ ہم سے یہ ڈیٹا شیئر کرے گی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اکثریت مریضوں کی ٹھیک ہو رہی ہے اور اکثر وہ لوگ ہیں جو کہ صحت یاب ہو کے گھروں کو واپس جا رہے ہیں آپ حوصلے میں رہیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے